நமது உலகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது ராசி பலன் இந்த ராசி பலனில் பேசிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பேசிக்கை பார்க்குற போது எப்படி ஜாதகம் நமக்கு உதவுகிறது அப்படிங்கிறத தின பலன்களை பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு சின்ன விவரம் விவரத்தை பார்த்துட்டு மேலே போகலாம் அதாவது பன்னிரெண்டு ராசிகள் மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் இப்படி பன்னிரெண்டு ராசிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை பார்க்கச்சே எப்படி இதை பேசிக்காக கணிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு என்ன தெரியறது ஒவ்வொரு ராசிக்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கு உள்ள பலன்கள் அதாவது நமது முன்னோர்கள் ஒன்றொன்றையும் ஆண்டு அனுபவித்து அதை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனுபவித்ததை அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர்காஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டாட்டா அவைலபிள் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் இப்போது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு விதமான திறமைகள் உண்டு இல்லையா அதே போல் ஒவ்வொரு குணங்களுக்கும் விதவிதமான ஆச்சரியங்கள் உண்டு இதை போன்றே ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களுக்கும் அஸ்வினி பரணி ஒவ்வொரு விதமான பலன்கள் கொடுக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலன்கள் அதை வைத்து தான் இந்த வீட்டில் இந்த கிரகம் இருந்தால் இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த கிரகம் இருந்தால் பேஸ்ட் ஆன் தி மூமெண்ட் ஆஃப் தி பிளானட்ஸ் இந்த பிளானட் மேலே இப்போ எந்த கிரகத்தோடு இருக்குது இந்த கிரகம் எந்த சூரியன் வந்து அல்லது சந்திரனோ அல்லது குருவோ அல்லது சனியோ இப்படி எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த ஸ்டார் நியர்பை பிரவேசிக்கிறது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஜாதகம் கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்படின்னா ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கு உள்ள தன்மை அதாவது நட்சத்திரங்கள் எப்படி பிடிச்சிருக்காங்க சவ்ய நட்சத்திரங்கள் அபசவ்ய நட்சத்திரங்கள் தாமச ராஜச சாத்விக நட்சத்திரங்கள் இப்படி நட்சத்திரங்களை பிரிச்சிருக்காங்க அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் தனித்தனி தன்மைகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ மேஷம் ரிஷபம் அப்படின்ற ராசிகள் இது பண்ணுற போது சந்திரன் சூரியன் அப்படின்னா சந்திரனுக்குரிய கிர தன்மைகள் அதாவது நிறம் சந்திரனுக்குள்ளே புஷ்பம் குரு சனி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே தானியங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே நவ கிரகங்களுக்குரிய நவ மணிகள் நவ கிரகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆதிபத்தியங்கள் அதாவது யாரை பேஸ் பண்ணி எந்த கிரகம் எந்த கடவுளை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது இப்படி இந்த இது போதா குறைக்கு சன் மூமெண்ட் தட்சிணாயனம் உத்தராயணம் இந்த அயனங்களுடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்கிறது அந்த அயனங்கள் ருத்துக்களாக எந்த ருத்துவில் இருக்கிறது மழை காலமாக வேனிற்காலமா இதற்கு மேலாக சந்திரன் எடுத்துக்கொண்டால் பதினைந்து திதிகள் பிரத்தமை திருத்தியை திருத்தியை இப்படி பதினைந்து திரு திதிகள் இதற்கு பிற்பாடு அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா பஞ்ச அங்கம் அப்படின்னு அதில் யோகம் எந்த யோகத்தில் இருக்கு சிவயோகம் சித்த யோகம் விருத்தி யோகம் துருவயோகம் இப்படி ஒரு இருபத்தி ஏழு யோகங்கள் அடுத்தது கரணம் கரணங்கள் பாவம் பலவம் தைத்தொழில் இப்படி ஒரு சில கரணங்கள் எந்த வேலை இதையெல்லாம் மனத்தில் கொண்டுதான் ஒரு ஜாதகருடைய பலன்கள் கணிக்கப்படுகின்றன இதற்கு மேலாக இப்போ நாம் போய் உட்கார்ந்த உடனே அந்த ஜாதகத்தை பார்க்குறவர் என்ன சொல்வார்னா சார் குருவை சனி பார்க்குறான் சார் செவ்வாய புதன் பார்க்குறான் சார் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன பேசிக்காக சில தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்குறதுனால என்ன பலன்கள் அவர் இது வரைய பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு இந்த பலன் வரும் சார் இதை பார்க்குறதுனால இந்த பலன் உங்களுக்கு வரும் சொல்கிறார் இல்லையா என்ன பலன்னா என்ன பார்க்குறதுனா என்ன அதுவும் இன்னொன்று நிகழ்ச்சிப்படி ஒரு ஏழாம் பாரியாக பார்க்குறாரு ஒரு பத்தாம் பாரியாக பார்க்குறாரு சார் ஒரு மூணாம் பாரியாக பார்க்குறாரு இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பார்வைகள் உண்டு பார்வைகள்னா என்ன உதாரணத்துக்கு நம்ம வாக்கிங் போயிட்டுருக்கோம் வாக்கிங் போச்சே எதிர ஒரு பெரிய மனுஷன் வேறு நம்மளுடைய தெரிந்த நண்பர் ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்களாக ஆஸ் யூஸ்வல் இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அமெரிக்கா போயிட்டு ஆஸ்திரேலியா பொண்ணை பார்க்க போயிருந்தேன் அப்படின்னு மூன்று மாதம் கழித்து வர்றார் வந்தார்னா நம்ம வாக்கிங் போச்சு என்ன பேசுவார் 
நின்று குச்சலம் ஜாயிப்பார் இல்லையா அந்த நம்மளுடைய நிலை அவருடைய நிலை இரண்டு நிமிடமும் மூன்று நிமிடமும் முழுதாக பேசி விடுவோம் ஃபுல்லாக ஒரு சின்ன ஸ்டோரியே கேட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நேருக்கு நேர் பேசும்போது நம்மளுடைய கண் பார்வையும் காது கேட்பதும் விதமாக வேறு விதமாக இருக்கும் இதுவே வேறொரு நண்பர் வண்டியில் போகிறான்னு வச்சுக்கோமே ஒரு டூ வீலரில் போகிறார் டூ வீலரில் போகச்சே நம்மளை வந்து கிராஸ் பண்ணி போகிறார் அதே மாதிரி வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கோம் அவர் டூ வீலர் போகிறச்சு என்ன எப்படி போவார் நம்மளை பார்ப்பார் பார்த்துட்டு ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போயிடுவார் அந்த ஹாய்க்கு இம்பேக்ட் இருக்குமா இருக்காதா இருக்கலாம் எப்படின்னா அவர் பார்த்த பார்வை நேர் பார்வை இல்லை ஒரு ஃப்ளாஷ் மேபி நாற்பது டிகிரி அல்லது எழுபது டிகிரி நூற்றி பத்து டிகிரி இப்படி பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் இதில் எப்படி சார் இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா அவர் வீட்டுக்கு போய் சிந்திக்கிறார் சிந்திக்கிற பிறகு ஆகா இன்றைக்கி நம்மளுடைய நண்பனை பார்த்தோமே ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்மளுடைய பெண்ணுடைய மேரேஜ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த நண்பருக்கு நாம் வந்து பத்திரிகை கொடுக்க மறந்து விட்டோம் இல்லையா அந்த ஒரு பார்வையில் அவருக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஆகா நாளைக்கோ நாளைக்கோ அவர் வீட்டுக்கு போய் இந்த பத்திரிகை விட்டு கொடுக்கணும் அந்த பார்த்த பார்வையினுடைய இம்பேக்ட் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கிடைக்கிறது அல்லது சில நிமிடங்கள் கழித்து கிடைக்கிறது இதுதான் சார் வித்தியாசம் ஏழாம் பார்வைக்கும் பத்தாம் பார்வைக்கும் மூன்றாம் பார்வைக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் இப்படி இது ஒரு அனுபவம் இதற்கு அடுத்தது இன்னொன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இவர் வந்து சொந்த வீட்டில் இருக்கார் சார் இல்லையா இவர் ஆட்சியாக இருக்கார் இவர் உச்சமாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போது நாம் இருக்கோம் நம்மளுடைய மாமா சித்தப்பா சித்தி பல விதமான சொந்தங்கள் நண்பர்கள் அவரவர்கள் இருக்கிற போது மாமா நம்ம வீட்டுக்கு வந்தானா எப்படி இருப்பார் அவர் வீட்டில் இருந்தானா எப்படி இருப்பார் சிம்பிள் லாஜிக் மாமா அவர் வீட்டில் இருக்கிற போது அதனுடைய பாணியே தனியாக இருக்கும் நாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற போது இருக்கிற நம்ம வீட்டில் இருக்கிற போது பாணியே தனியாக இருக்கும் அதற்கு பேர் தான் ஆட்டின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒவ்வொரு கட்டங்களுக்கும் அதாவது மேஷத்திற்கும் ரிஷப் ரிஷபத்திற்கும் மிதுனத்திற்கும் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் ஒரு அதிபதிகள்னு சொல்கிறது உண்டு மேஷம் அப்படின்னு எடுத்தால் செவ்வாய் அதிபதி இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் ஒரு அதிபதிகள் அந்த அதிபதிகள் தன்னுடைய வீட்டிலேயே இருந்தால் மகரம் கும்பம் அப்படின்னா சனி அதிபதி அந்த வீட்டிலேயே இருந்தால் அது ஆட்சி செய்கிறார் என்று அர்த்தம் அந்த தன்னுடைய வீட்டிலேயே ஒருவர் இருக்கும்பொழுது அதனுடைய பலன்களை தனி இல்லையா இது தவிர ஒவ்வொருத்தருக்கு உச்சம் அப்படின்னு உண்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ நாம் ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் ஆஃபீஸில் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அக்கௌண்ட்ஸில் ஜெனரல் மேனேஜர் இருக்கார் அல்லது மார்க்கெட்டிங்கில் ஜெனரல் மேனேஜர் இருக்கார் இப்போது மார்க்கெட்டிங் ஜெனரல் மேனேஜர் அவர் அது அவருக்கு வீடு கிடையாது ஆனாலும் அவர் தன்னுடைய கேபினுக்கு வந்து உட்கார்ந்தா அவருடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அதுவே அதே மார்க்கெட்டிங் ஜெனரல் மேனேஜர் ஃபினான்ஸ் ஜெனரல் மேனேஜருடைய கேபினில் போய் உட்கார்ந்தா எப்படி இருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமா இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் உச்சம் அல்லது நீச்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தால் அவர்களால் திறமையாக செயல்பட முடியும் நீச்சம் அது வந்து திறமையாக செயல்பட முடியாதுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது வேறு விதமாக செயல்பட முடியும் அவ்வளோதான் இவர் அடுத்தவருடைய கேபினுக்கு போகச்சு உதாரணத்துக்கு இதே மார்க்கெட்டிங் ஜெனரல் மேனேஜர் டேரக்டர் ஃபைனான்ஸ் டேரக்டருடைய கேபினுக்கு போகச்சு அவர் திறமையாக செயல் முடியாது முடியாதுங்கிறது இல்லை அவருடைய தனித்தன்மை வெளிப்படாது ஆனால் அவருடைய திறமை வேறு விதமாக வெளிப்படும் இதுதான் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கிரகம் உச்சமானதும் நீச்சமானதும் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்கிறோம் இந்த கிரகத்தில் நீச்சமானாலும் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்கு இப்படி பலவிதமான கிரகங்களும் ராசிகளும் கட்டங்களும் சேர்ந்தது தான் தமது ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்தில் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு கலைகள் இருக்கு பாஷைகள் இருக்கு ரத்தினங்கள் இருக்கு வாகனங்கள் இருக்கு இப்படி இந்த ஆட்சியையும் வாகனங்களையும் கிரகங்களின் தன்மையைகளையும் கிரகங்களின் சுவைகளையும் கிரகங்களின் தேவதைகளையும் கிரகங்களின் திக்குகளையும் இதையெல்லாம் கொண்டு தான் ஜாதகமானது கணிக்கப்படுகிறது அந்த ஜாதகத்தினுடைய கணிப்பின் பலனை வாரா வாரம் இந்த வாரத்திலிருந்து வார வாரம் வார பலன்களாக ஒவ்வொரு ராசிநாதனுக்கும் நாம் காண்போம் இந்த அமைப்பு இந்த அழைப்பு அல்லது இந்த பேச்சு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இதுவரையில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா நமது உலகம் சேனலில் தயவு தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய 
விஷயங்களையும் எனக்கு என் கூட பகிர்ந்துக்கலாம் யூ கேன் ரைட் டு மீ அட் எனி டைம் உங்களுடைய கோரிக்கைகளும் அல்லது உங்களுடைய மன மனதில் உள்ள தாபங்களும் மனதில் உள்ள விஷயங்களும் என்னுடன் பகிர்வதற்கு பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் மிக்க நன்றி